Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, por aquí estamos hoy haciendo un tallercito de jabones de glicerina. Por aquí tengo a una luna linda y preciosa que siempre está conmigo. La señora Teresa, por allá está, ¿ves? Arreglando los moldes, arreglando todo por allá. Y acá tenemos la mesa con todas las cositas. Ya eh, picamos el jaboncito y lo tenemos allá en baño de María. Y bueno, posteriormente vamos a estar por acá eh, enseñándole todos los pormenores de el tallercito. Fíjense que vamos a poner así para que se pueda ver. Así que me van a estar siguiendo a medida que yo vaya a ir trabajando. Por acá tengo mis balanzas, tengo mis aceites esenciales, mis medidores, algunas semillitas, alcohol, coco, porque vamos a hacer un jaboncito de coco también. Pero primero vamos a hacer unos jabones antimicóticos. Así que tenemos orégano. Tenemos aceite esencial de árbol de té. Y todas estas cositas que ustedes ven acá en la mesa para trabajar con, con los jabones. Fíjense que le estaba contando a la señora Teresa que estos son cáscaras de, cáscaras de naranja que ahora viene el verano y se van, a poder, eh, se van a poder tostar, se van a poder secar en el sol y luego se pasa por un procesador y tiene un aroma exquisito exquisito porque esto tiene alrededor de un año así que eh, eh, se, se, va, se va a mantener por mucho tiempo ¿Eh? podemos hacer esto con cualquier tipo de semilla con cualquier tipo de cáscara de concha de naranja de mandarina de lo que ustedes quieran así que eh, pueden hacer todas sus cositas pueden trabajar con el aceite de coco eh, para, para cosmética que es este pero también pueden trabajar con el aceite de coco que se come este que es el orgánico que yo lo como todos los días en la mañana en ayuno bueno este también les va a servir y este que es el digamos el cosmético también sirve para hacer los jabones y hacer las cremas y hacer cualquier producto que quieran hacer de coco tenemos el, el aceite de orégano que es macerado por mí. ¿Ven? Eh, tenemos ese aceite. Lo tenemos, mire el color. Aceite de coco macerado. Perdón, aceite de orégano macerado. Tenemos aceites esenciales. Este es de aceite de árbol de té. Tenemos sintéticos. Este es de lavanda. Árbol de té. Tenemos los distintos colores, ¿eh? con azul, verdecito, aunque el verde se puede hacer con azul y amarillo. Por cierto, Teresita, en la cajita busqué el amarillo que se me quedó allí. Me quedó allí en la cajita donde, va, donde están las esencias, en la cajita aquella de atrás. Ahí, ahí está el amarillo, se me quedó ahí. Y ese es el que más se utiliza, el color amarillito. Es igualito a este, pero amarillo. Por ahí está. Ok. Tenemos las distintas paletas. ¿eh? Tenemos de la que ustedes quieran. Cucharitas. ¿eh? Aquí está. Eso. Ahí está. ¿eh? Ah, tenemos. Eh, eh, también le he dicho. Aquí tenemos esta. Esta paletita. Nos sirve cualquiera. Tenemos cucharitas desechables. Y fíjense que el batidor. Tenemos esta. Que le estaba comentando a ella. la tenemos tenemos esta ¿ves? que es de almendra que nos sirve esto es para cocinar pero nos sirve perfectamente ve y es muy grande dura claro dura mucho y tenemos esta de coco que es la que yo quería sacar ¿ve? de coco ¿ve? de coco entonces Acá tenemos la, la mezcla que se está derritiendo ya. Poco 
poco a poco. Ahí la, voy, la muevo un poquito. ¿Sí? Ya esta que está poquitica ya le falta poco. Ve que cuando se tapa, se concentra el calor y se derrite mucho más rápido. ¿Eh? Ahí está. Bueno, vamos a seguir conversando mientras se derrite la mezcla para hacer el para hacer los jaboncitos. Tenemos eh, precipitados pequeñitos ¿eh? para, para sacar las, las dosis pequeñas. Tenemos los moldes. Yo creo que en otra ocasión vimos los moldes de, de patitas. ¿eh? Son muy lindos. Pero me piden muchos aceites, eh, muchos jabones de antimicótico. Entonces, eh, por ahí creo que hay un video, pero igual vamos a hacer otro. Nunca está de más. Para que ustedes vean cómo se realiza. Y ella aprenda porque ella quiere hacer su, su jaboncito para sus pacientes. Y para sus familiares, para sus amigos. Son regalos muy bonitos que se pueden hacer en... En Navidad, Ahora que viene la Navidad, claro, en Año Nuevo, se hacen bolsitas navideñas, todo eso son cosas para los cumpleaños, claro, para, para todo, para todas las ocasiones. Entonces, bueno, aquí tenemos una balanza que compré ahorita nueva porque yo tengo, yo tengo la grande, pero esta es de gramos y a veces me hacía falta una de gramos, aunque ella está encantada con esta, ah, no, yo quiero esa. que es una cucharita, ve que también es de gramos. Es muy linda, yo no la he usado, está, está nueva. Y ahí no, no se me va a caer nada. Eh, claro, mira. No voy a perder nada. Es muy linda. Entonces, yo no la he utilizado. No, yo prefiero esa. Sí, aquí tiene para prender. Ahí está. ¿Ve? ¿Eh? Mire, Teresita, ¿ves? Para gramos. No, yo ahí prefiero está. la cuchara. Sí. Ahí está. Porque acá tengo que poner algo para... Claro. Entonces, a ver. Se me puede caer. Ahí está el cero. Ajá. ¿Por qué no se quede cero? No sé. Hay que bajar. Tiene que tener. Debería pasar. Ahí está el cero. Vamos a pesar algo. Chiquitito. Eso tiene poquito. Eso tiene. Diez gramos. No, cien gramos. Cien gramos. No, yo lo encuentro más práctica. Sí. Sí, pero a mí me gusta esta balanza, por eso era que quería comprar. En gusto no hay nada sí. escrito. Exacto. Ok, se apagó algo. Ahí. Yo la compré no se puedo, los juguetitos y cosas, pero realmente cualquiera hace falta. Bueno, acá ya está casi derretida la mezcla. Vamos a voltear un poquitico. Ahí. Teresita, yo creo que el, el, el molde me parece que se rompe. No me quita. Creo que se está volando. Ahí vamos a ver. Ustedes que le dije que estaba sentido, pero bueno, vamos a ver. A mí me parece que se rompió. Estoy viendo que el agua tiene algo y no, no debería. Me parece o sea, que ese, el flaco estaba sentido, es posible que se haya roto. Hay que tener algo preparado para cuando lo retire, claro. levantarlo y. No. 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 Ah. Pensé que se había roto. Pero me voy a comprar el otro para, para prevenir. Voy a esperar que se termine y sobre esta pelotita que queda acá.
que nos queda un poquito nada más para terminar de repisa. Vamos a esperar unos dos minutitos más. Eso termina de derretir. Y este importante cuando hacemos los jabones, desinfectar es lo primero que hicimos, desinfectar totalmente todos los utensilios, todo. O sea, tenemos que con alcohol al 70 limpiar absolutamente todo. Tener una, una tabla en su mesa para que no vaya a dañar la mesa de nadie, el calor. Y tener la, los utensilios que se utilicen para los productos que nosotros elaboremos, tiene que ser únicamente para eso. No se puede utilizar después para cocinar. ¿Oyeron? Porque aunque utilizamos productos muy... Eh, con los que elaboramos alimentos, por ejemplo, los colorantes son lo de las tortas, lo de los postres, lo de los chocolates, esas cosas, pero... Eh, la, la mezcla de glicerina no sabemos o sea puede haber algún químico ahí que sea indeseable indeseable y no, no es la idea que nosotros preparemos nuestros alimentos en los mismos utensilios así que lo que es de hacer productos es de hacer productos ahí no, no lo tenemos que utilizar para nosotros Por eso que el jabón hay que cortarlo más pequeño de lo que viene. Él generalmente viene en, una, en, en un bloque grande y se corta muy pequeñito. Pero hay uno que viene pequeñito como el que nosotros compramos. Ahí te visita, muéstramelo ahí para, para mostrarlo por acá. No, es, ajá, ese es el bloque, de, que es este. Este por lo menos es el blanco, este es de coco. Ajá, y este es el que estamos derritiendo, ¿ves? Es la bolsita y ellos vienen en unos cuadritos. Lógicamente ya lo cortamos y lo metemos allí, pero los cuadros son muy grandes. Entonces por eso lo tuvimos que cortar nuevamente. Entonces acá tenemos nuestra mezcla ya casi lista. Totalmente. Muy bien. Aquí está, Teresita. Ya está totalmente derretida. Vamos a cambiar la cámara. Acá, para que vea. Okay. Lo primero que vamos a echar nosotros va a ser colorante. Eso es lo primero que vamos a echar. Como nosotros vamos a hacer unos jaboncitos antimicóticos, vamos a echarle... ¿De qué color lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo amarillito. Entonces allí agregamos... La, yo le he agregado gotica. A mí me gusta con bastante color. Pero usted va a ir agregando de a poquito de manera que alcance el, el colorante que usted quiere. Ya. ¿Ves? A mí me gusta bien amarillito. Te voy a agregar otra gotica. Nunca echarle cuatro o cinco gotas, no. Y agregando goticas por gotica hasta que logremos el color que queremos. ¿Ves? ¿Y esperar bajar la temperatura también? Sí, él va a bajar la temperatura a medida que uno le vaya echando agregado, pero por lo menos en este caso está caliente. Entonces al echarle la, las goticas, yo empiezo a mover y ella empieza a bajar la temperatura. Ya. Yeah. ¿Ves? Empieza a bajar la temperatura. Acá. Muevo, muevo, para bajarle un poco la temperatura. Y ahí voy tocando. Yo también puedo medir la temperatura con el termómetro. Thank <laughs> you. 
Y la temperatura era... ¿Cuánto le decía? Tenía que ser por lo menos de 60 grados para... Ah, menos de 60 grados ah, para ah, echarle las la, la gotas esenciales. Ah, ¿Ves? Entonces hay que bajar, bajar, bajar la temperatura. Moviendo. Moviéndolo. Aquí lo tenemos en 70 grados. ¿ves? Está muy alta todavía. ¿ves? Oh, mucho. Sí. Entonces hay que remover, remover un poco. De manera de que baje un poquito la temperatura. Yo la puedo mover del sitio donde está porque ahí guarda calor. De todas maneras. Sí. Uh -huh. Voy moviendo, moviendo. Hasta que baje y te empezó a bajar un poquito. Como está haciendo todavía un poquito de frío. Demora. Sí, ella baja la temperatura. Lento. Un poco rápido. Ah, porque el frío hace que baje más rápido la temperatura. Claro, claro. El, el, el... En calor demora más. Sí, lo mantiene. Va. ¿Eh? Entonces, acá ya bajó a 69. Este es un termómetro que es muy barato, Teresita. Esto vale como, en el sitio donde lo compramos, está como en 4 mil pesos. Ajá. Pienso yo. Ya. El cuidado es más barato. No, no. Importante tenerlo igual. Porque, es importante tenerlo, porque, porque para sí. las cremas también le va a servir. Y para cualquier otro producto. Y, y cualquier otro producto que uno sí. prepare. Entonces el termómetro, hay uno que es digital, es mucho más caro. Es como el cuando tomaban la temperatura acá para lo del COVID. Ah, sí. Allí. ¿Ve? Este, pero ese es más caro. Ah, y y ese, uno, ese, ese, ese uno lo acerca nada más. Sí, lo acerca nada más. Sí. Este, este es chévere, este es para la repostería, para la comida. Yo soy más bastante, convencional. Bastante sí. bueno, sí. Yo creo que voy a comprar el que tiene ahí usted. Exactamente. Sí. sí. Este, con tal de que lo mantenga limpio. Fíjate que yo lo muevo para que no me guarde calor es esto. Que sí. ¿Ve? Y lo voy poniendo en los sitios donde está frío. Uh -huh. De manera que baje un poco más la temperatura. Okay. No puedo dejar que baje mucho la temperatura. Porque si no, cuando lo vayas a echar, se te va a endurecer la, la mezcla. La mezcla, claro. Lo ideal es que la, la mezcla eh, permanezca todavía esté derretida. Pues. Ya. Yeah. ¿Sí? Pero para poder echar las gotas esenciales, tengo que... Tiene arreglar, que bajar la temperatura. Bajar la temperatura a juro. Entonces, ahí como viéndolo, como es poquita mezcla, si fuera aquella que más, es mucho más, claro. va a costar un poco más, ¿ves? Pero ya vas a notar que cuando hagamos la blanca, ya tú vas a ver cómo la, la blanca se mantiene un poco más tiempo líquida. Mm. ¿Ves? Se solidifica una más rápido que la otra. Exactamente. Mm. Claro, si yo quiero bajarle la temperatura rápido a esto, yo lo puedo poner en baño de María Invertido. Ajá. Que sería con, agua, sería con agua fría, pero sí. no me gusta... Porque se me puede endurecer muy rápido. No, porque yo creo, igual puede Hay que tener un poquito de paciencia y como sí. estoy enseñando aquí a, la, a las amigas. ¿Podría este... entrar el producto también? Claro. El, o sea, me refiero, se pondría duro, como dice usted. Sí. Ahí y puede... el compacto no sería parejo. Claro. Pero yo creo que no, yo creo que así es mejor. Sí, entonces mejor enfriarlo de esta manera, con paciencia. Quedamos. Y ya. Si quiere le ayudo. No, no se preocupe, ¿No? así estamos bien. Esta le hago yo y le pone el otro, sí, me ayuda usted. Ajá. Ya voy a tener bien. la idea más clara. Sí, porque ahí tenemos una mezcla. Sí. Y ahí tenemos que compartirlo en dos para hacer varios colores. Va. Porque este va a ser amarillo. Ya. Yo lo quiero para envasar igual, que me queden otros colores para que se vea claro, pues, bien, bonito, bonito. Que queden un, 
Claro, un también. frasco de vidrio uh -huh. y entonces que se vea armónico, por decirlo de una manera. Uh -huh. bueno, para regalarle ahí. a los pacientes también y sigan y lo prueben para que compren. Eso. Esa es la idea. Uh -huh. Que ellos puedan tener sus jabones antimicóticos para sus pies. Sí, ¿cuál es el problema de echarle las gotas esenciales de los activos con esta temperatura tan alta que se oxidan y entonces eh, no hacen el, el, el efecto que queremos? ¿Me entiendes? Entonces tenemos que tener una temperatura adecuada cuando hacemos los jabones porque si no, cuando le, echemos, le agreguemos las gotas a los principios activos, entonces se nos van a oxidar y van a perder su, su efecto, no van a hacer ningún tipo de de función, entonces no es la idea. Para hacer esto hay que tener, lo que estoy viendo, eh, paciencia. Sí, es que para todo hay que tener Prepararte paciencia. Prepararte con paciencia y tranquilidad sí. para hacerlo, porque demora, tiene, lleva tiempo Exacto. y hay que hacerlo en un en un ambiente tranquilo. Como debe ser. Además de que esto relaja mucho. Aparte, parece? yo estoy este viendo. Es un trabajo que es tan relajante. Y es bonito. Es tan bonito, sí. Es un trabajo sí. muy bonito. Yo, yo me encanta hacer jabones, de verdad. Yo cuando hago mis jabones de, de avena con rosa, que se los he enseñado a hacer a ella, este, me fascina, me encanta. Y ahí se va a alcanzar la temperatura que necesitamos. Ahí está. Este es un aceite. ¿De qué va a hacer? ¿De manzanilla? No, de, de antimicótico, de orégano o de ah, aceite de, ah, de té. Mm, ¿Eh? La propiedad es del orégano igual. Claro, son eh, anti, antifúngicos, ah, antimicóticos. Sí. Ahí está, me faltan tres décimas nada más. Ahí ya, llegó a los 60 grados. Ya. Yeah. ¿Eh? 58. Combate la bacteria bastante. ¿Eh? Ahí está, la 58. Sí, verdad. ¿Eh? Ahí, baja, ahí, empieza, ahí empieza a bajar rápido. ¿Ves, Teresita? Por eso es que tenemos que trabajar. ¿Ves? Mire, ya ahí empieza a ponerse. Ya, duro. ya sí. más duro. Entonces vamos a utilizar el. Está el... Aquí hay uno, no sé. ¿Cuál es? No, ese no es. El de orégano es. Entonces, acá tenemos 250 gramos. El 10% serían 25 gotas. Mm. Veinticinco cosas. Ahí está. Sigue mezclando para que se... Uh -huh. Sí, hay que mezclar todo. A ver, y, un... y ahora hay que trabajar rápido. Ya de ahí para adelante sí. hay que apurarse. Y aquí hay que echar rotas esenciales. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Eche cinco boticas nada más porque las aceites esenciales hay que trabajarlo con bastante cuidado. Mm. Si nosotros queremos que huela más rico, entonces utilizamos el, el aceite de árbol de té sintético. Aquí está. ¿Eh? Que huele muy rico. Y entonces ahí vamos a colocar lo que queramos. Veinte gotas. Queremos que huela bastante. Listo. Ahora. Vamos a los muertos. Sí. Voy a voltear hacia allá para que vean lo que yo voy a hacer. Así. A ver. Allí. Allí. Agarré el alcohol, Teresita, ya. en spray, para que usted lo rocíe. Sobre 
Ya va, después yo le digo en qué momento. Se nota, se ve. Un poquito. Ahí. Ay, otro. ¿Cuánto tiene que estar lo, en el molde este? Ya se va a ver. Va a ser muy poquito el ah. tiempo. Eso es muy rápido. Se dosifican y ya. Sí, eso es muy rápido. Mm, alcanzan bastante. Sí, no, ellos rinden. Rinde. Ellos rinden mucho. El aroma es exquisita. Uh -huh. Exquisito, ¿vio? Sí. Una mezcla riquísima. Ya. Ahí ya está listo. Ya. Me salieron cuatro, perdón, seis, doce, quince, diecisiete salieron. ¿Ve? Ahora lo va a rociar de lejito. Con alcohol a todos. ¿Cómo así? Uh -huh. Exactamente. ¿Eh? Listo. Eso es para la espuma. Que no sí. forme espuma. Sí, aunque no salió espuma, ¿se dio cuenta? No, nada. ¿Eh? Nada de espuma. Bien. Bien. Acá tenemos la otra mezcla. Que lo tengo en la cocina. Otra vez, vamos a ver. Esto queda un pedacito. Al moverlo, a veces al moverlo se disuelve. ¿Ves? Y yo voy a meter acá para que me disuelva lo que quedó aquí. Y no perder este poquito que tengo acá. Acá lo voy a apagar. Bien. Y aquí yo voy a hacer o separar dos. Uh -huh. Aquí voy a hacer otro color. Ahí lo pasé. Este que aquí tiene el amarillo, pero como yo. Voy a hacer, mmm, así me ayuda a derretir un poco esto que tengo acá. Y como voy a hacer el mismo jabón, el mismo tipo de jabón, no importa. ¿eh? Y se aprovecha no sé. también. El... Claro, entonces lo voy no a hacer queda. azul. Oh. Azulito. ¿Ves? Dos gotitas. Este pinta bastante, así que... Hay que tener cuidado con eso. Sí, ¿no? eh, con dos boticas es más que suficiente. Sí. ¿eh? Hay que ir de poquito. Sí. Estos colores que son más fuertes, sí. hay que es usarlos fuerte. con precaución. Exactamente.
de que si se deja entrar mucho, después que él llega a los 60 grados, después es, es rápido, muy rápido. rápido. Entonces, tenemos uno que trabajar rápido. Mm. Esa es el, la diferencia con la mezcla de esta cristal que con la blanca. La blanca se demora mucho más. Mm. Mucho más, más tranquilita, pues más, más fácil de, de trabajar. Esta no la vamos a dejar enfriar tanto. Uh -huh. el orégano trescientos treinta gotas es una gota por gramo quince son, si tengo 300, el 10%. El 10% son 30 gramos. ¿Ves? 30 gotas. Claro, 30 ah. gotas. 30 gotas. Me queda. Sí. El 10% de acuerdo a lo que yo tenga en el jabón. Eso me queda. 27, 28, 29 y 30. Ahí está. A medida que le vamos echando los agregados, se van enfriando. Sí. Porque eso es algo que le está agregando de más, pues. Y eso hace bajar la temperatura. Baja la temperatura. Está poniendo cosas frías. Sí. Entonces ahí ya podemos agregarle un poquito de esto. Siempre le pongo yo unas cinco goticas. ¿Qué es eso? Esta es la gota esencial. Ajá. ¿Sí? Y el aroma. En este caso podemos agregar este, podemos agregar otro, vamos a echar este, el mío. ¿Cuál es esa? Algo de este, pero el mío. Ah, el mío. O sea, el... el... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 y 20. O sea, después de los dos colores le gusta más. Ya sabe que la amarilla tiene el suyo. Sí. Y el azul tiene el mío. Sí, sí. Entonces, para ver cuál de los dos le gusta más. Ok. Ahí vamos a agregar. Ya vamos a pasar este a los moldes. Ahora en Como a este le falta un poquito, Teresita, lo, podemos, le va, lo terminamos de llenar, ¿ves? Le va a quedar de dos colores. Sí, exactamente. Y uno se emociona cuando ve sí. los jabones hechos. Ah, sí, Son tan bonitos. Pues me da ganas de comérmelo. Yo <risa> <risa> me lo voy a ir comiendo sí. para mi casa. No se pierde nada. 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 Entonces, échale el alcohol. Mira que ese sí salió con un poquito de, un poquito de, de espuma. espuma. Para que le quite el alcohol, el, la espuma que quedó encima. 
Pero la nada, ¿eh? claro. La nada. Y ahora vamos a trabajar con este. Este que tenemos acá. Este es el grande. Igual yo siento que se trabaja mejor con el, el envase pequeño. Sí, porque el, el grande como que más tosco. Sí, entonces vamos a pasarlo para acá. Deberíamos hacer... ¿Cuántos me quedan, Teresita? Eh, Uno, dos, tres. Que antes el completo y dos del del anterior, que estaba llenando. Okay. Bueno, yo creo que vamos a hacer la mitad. ¿no? Vamos a hacer un poquito. Y este otro poquito lo hacemos de otro color. Mientras se va sacando el otro. Porque yo creo que el otro ah, ya, va a ir, ir. ya va a estar listo. Sí. Este lo vamos a hacer rojo. Ah. Así es. Y tenemos 250. ¿Cuántas gotas te necesitas? 25. Uh -huh. Es matemática. ¡Oh! Milagro, milagro. Me va a ir mejor en los jabones que en la podología. Está más fácil que... No, la podología le va a también muy bien. Claro que sí. Acá tenemos las gotitas. Vamos con cinco gotitas de esta. Y este aroma que le vamos a poner va a ser, yo tengo bastante aroma allí, pero sí. aquí, está, aquí está una manzanilla, ¿Ya? pero vamos a ponerle frutilla. Eso le iba a preguntar, porque Allá, con el color. En la cajita este, eh, de esta misma, hay frutilla, hay granada, ¿Ya? hay varias, varias. Hay ¿De cuál? De esta, de esta la... igualita. Allá. Están ahí paraditas. De esas no, de igualita a la suya. Ajá, por un ladito dice. A ver. Manzanilla, pues yo saca manzanilla. Saque la otra, otra. No, igual, no, esa no. Igualita la que me dio. Esas, esa. Ajá. Esta es maracuyá. Esta huele rico, yo también. Pero esta debería ser amarilla. Obvio. A ver. Romero. <risa> no le doy a una. Ajá. Y. Frutilla, aquí está. Ya. Yo estoy sin lente, entonces. Aquí está. Estoy desarmando todo el almanaque. ¿Ves? Huele pues muy rico. Hay un aroma exquisita sí, acá. Sí, sí. Muy rico. Y vamos a llenarla. Con todas las mezclas que hay. Sí.
Tiene que ver con adorno. Uh -huh. Sí, el que le haya quedado menos. Sí. Que usted le echó el color, no hay ningún no problema pasa nada. con eso. No, no pasa nada. Más bonitos van a quedar. Sí. Vamos a ver. No. Ay, si sí están duros. Ya. Vamos a desmoldarlo para que lo vean. Mire qué rápido. ¿Eh? Por lo menos este está duro. Una maravilla. Ella queda sorprendida porque mire <ríe> lo rápido. rápido. ¿Eh? Entonces, ¿eh? ahí lo vamos a sacar. Mire. mire. Con mucha calma. Con cuidadito. Le va metiendo el dedito por debajo, ¿ves? Y ahí salen los jaboncitos. ¿eh? Exquisito el aroma que desprenden los jabones. Exquisito. Muéstrame cómo desprende. Troca comérselos, ¿verdad? Cierto, sí. <risa> Miren esta maravilla. Qué bella. Tan ¿no? rico, tan bonito. Pásenme otra Teresita, porfa, de los primeritos que hice. Uh -huh. <coughs> Toca, no, tan duro. Oh, sí. ¿eh? Esto está blando. Sí, eso no, eso lo eso. acabo de hacer. Eso sí tiene que dejarlo ahí. Un ratito más. Sí, tiene que dejarlos ahí. Unos minutitos. Un ratito más y ya están listos. Cuando le queden así, por lo menos este, le quedó con, con exceso, ¿verdad? Con un borde. Ya. Ok, ahí agarramos. Vamos a limpiar el cuchillo. Ah, para que no quede con relieve. No, y además que está sucio. Sucio un poquito de alcohol aquí, por favor. Claro. Ajá. Ahí desinfectamos el cuchillito. ¿Ven? Y ahí usted le va a quitar eso. Ese exceso. Sin ningún problema. Con cuidadito. El paso a paso, lindo. Claro. Le quita el exceso que le queda uh -huh. y ya. ¿Ves? Bueno, ahí está. No, no hay ningún problema. ¿eh? Rapidísimo. Y no, ellos son muy rápidos. Los blancos se demoran un poco más. Pero los traslúcidos son muy rápidos. ¿Ves? Ahí nos queda para echar la otra mezcla que nos quedó aquí. ¿Queda todavía? Sí, queda un poquito. Ah. Un poquito, entonces vamos a terminar de hacer este poquito. Y otro poquito acá. Eh, permítame la... ¿Qué, qué necesita? El, el vasito donde lo dejé. Aquí está. ¿Ves? Aquí está. Mire que ya forma una nata cuando uno ah. no la mueve. Entonces hay que moverla. Está la moviendo para... Y esa nata ya. hace la espuma. ¿Oyó? Ahí está. Ya. Sí. Entonces aquí volvemos otra vez. Ahí tenemos un poquito. 200 gramos. Menos de 200 gramos. Puse 19 gotas. Uh -huh. Si quiere menos, ponerle menos. Este vamos a hacer un color que a mí me gusta mucho. 
Me fascina este color. Es fucsia. Ah, granate le iba a decir. Este color es lindo, precioso. Me queda con Ese va a resaltar dentro de los. Sí, es algún, este color es muy lindo. Este que con una gota bastó. O sea, a esto le podemos poner el olor. Una rosa mosqueta. A rosas, pero a el de rosa. rosas no lo tengo a la mano. Ajá. El de rosas ser? no lo tengo a la mano. Vamos a ver esto. No, vamos a poner la semilla. Es agradable. Uh -huh. También. Y manzanilla huele riquísimo también. Sí. De esa marca, ¿no? Ajá. Porque es que depende de la marca también es que del, son... del, del aceite. Eso es lo que sucede. Ellos hacen su trabajo. Su sí, sí, exactamente. Entonces vamos a echar estos dos. Ahí está. Este tiene una natita ahí. Porque ya se está dosificando. Endureciendo, sí. Pero no pasa nada, ¿no? No. Ay, se, salió. se fue de, de golpe. Uh -huh. Pero no importa, después se baja. Fíjense que cuando está más líquida es mucho más fácil para trabajarla. Entonces, cuando no la, la echa en los moldes, es mucho más fácil. Mm. Ya, ahí. Sí, ya. Listo. Échale poquito de alcohol. Así que espero que les, les haya gustado mucho. Eh, como les digo, los jabones son demasiado ricos. Un aroma espectacular. Y bueno, este, eso lo pueden colocar. Yo le dije a ella que lo podía para regalitos en, en bolsitas plásticas, transparentes, con lacitos en saquitos, como ustedes quieran, en cajitas, o sea, mucho. Y estos pedacitos, esterecitas, que le quedan así, usted lo puede echar en una cajita. Ya. Todos los pedacitos que le vayan sobrando, inclusive los que le quedan acá, usted puede raspar ah, esto. Ah, sí. Usted puede sacar lo que queda aquí. Y lo junto todo. Y después, usted puede hacer jabones con incrustaciones, por ejemplo. Ya. Una vez que usted ah, esté haciendo la mezcla, usted mete allí los este, colores. Sí, exacto. Bien. Y ahí le van quedando como con cositas adentro. Este tipo de jabones se puede hacer también esfoliadores. Es decir, usted le puede echar flores de manzanilla, le puede echar semillas. ¿Ven? Uh -huh. Y se puede hacer de muchas maneras. El de manzanilla igual. Claro. Sí. Yo creo que... Y aquí tenemos... Sí, aquí tenemos unas semillas que creo que son de frambuesa, tenemos el de coco, y este? Esta, este es de lavanda, ¿eh? que se puede hacer folia foliadores también, uh -huh. y así sucesivamente, ahí tiene, de verdad que tiene todo para, para trabajar con claro, el este, como es cristalino, claro. lo que tú le pongas se va a ver bonito, eso. Entonces chicos, me despido porque no se haga tan largo, aunque fue largo el video. Y un beso y un abrazo de luz para todos. Pues besitos, saludos.